गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांजेक्शन्स आ यूनिट फोर इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांजेक्शन्स वट वट आर द इंस्ट्रक्शंस राइट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ यू नो योर कंक्रेंसी कंट्रोल ओवर फाइल लेवल रिकॉर्ड लेवल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस राइट सो सम बेसिक कंसेप्ट एंड last not the least acid properties right so we have learned those th these things uh, in this video lecture we are going to discuss about transaction states aapka transaction jab aapke ram mein aata hai <coughs> ya instruction jab aata hai tab aap uski kitni states hoti hain uske bare mein hum baat karenge this is very important question acid properties and transaction states uh, aapko milega hi milega aapke question paper mein right so ट्रांजेक्शन uh, स्टेट्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम देखेंगे ये देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है आपके सिस्टम का ये देखना बहुत ज़रूरी है तो जब आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको हमने बताया था जब प्रोग्रामिंग uh, लैंग्वेजेस पढ़ाई हैं तो जितने भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके कहाँ से होते हैं हार्ड डिस्क में मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में और जब भी आप उसको रन uh, करवाते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है रैम में एग्जीक्यूट होता है राइट और इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीयू करता है ऑब्वियस बात है इसके पास में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है तो वो सारे ऑपरेशंस करता है तो अभी के लिए हम हमारा कंसर्न सिर्फ डेटाबेस के रिगार्डिंग है तो हम डेटा के रिगार्डिंग ये जानना चाहते हैं कि डेटा से मतलब हार्ड डिस्क से या आपका डेटा से जो रीड एंड राइट ऑपरेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे आपका ये डाउट भी हो सकता है कि सर इसके अलावा भी तो ऑपरेशन होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी तो ऑपरेशन ही हैं तो हम उनकी बात क्यों नहीं करते हैं हम उनकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रीड एंड राइट ऑपरेशन ये दो इतने बेसिक ऑपरेशन हैं कि एक में आपसे डेटा गया और रीड किया आपने और दूसरे में राइट किया आप कोई सा भी ऑपरेशन उठा के देख लीजिए तो उसमें यही आपको होता मिलेगा कि आपको अगर एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है तो आप ऑब्वियस बात है वैल्यू उसको रीड करेंगे फिर उसको वापस राइट करेंगे फिर सेव करेंगे डेटा बेस में तो आप चाहें या ना चाहें आप दो ही ऑपरेशन कर रहे हैं रीड एंड राइट ऑपरेशन तो हम स्पेसिफिकली उसमें ना जाते हुए हम सिर्फ रीड एंड राइट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे तो अभी के लिए देखिए हमने इसमें लिखा है देयर इज कॉमन मेमरी और लोकल बफर ऑन विच रीड राइट ऑपरेशन डन ठीक है तो आपके पास में जितना भी ट्रांजेक्शन्स uh, रन करेंगे वो कहाँ करेंगे लोकल बफर में काम करेंगे या जैसे आपका रैम बोल लो तो रैम सबके लिए कॉमन है तो इस पर काम करेंगे ठीक है तो ऑब्वियस बात है उनका एक दूसरे पे इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो हम आगे देखते हैं लेकिन हमारा जो मोटिव है वो क्या है वो ये है कि अगर आपके पास में ट्रांजेक्शन से पहले ये डी बी वन स्टेट है आपने ट्रांजेक्शन किया कोई भी टी ट्रांजेक्शन आपने इस पर परफॉर्म किया आपको एक नई अगर ये कमिट हो गया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये आपको डी बी टू पर ला छोड़ देगा आगे बात समझ में अभी आप स्टेट छोड़ दीजिए कमिट पार्शली कमिट फेल्ड अभी छोड़ दीजिए अभी आप ये देखिए कि डी बी टू में आपको इसने ले जाकर छोड़ दिया एक नई स्टेट में इसका मतलब क्या है कि आपको ट्रांजेक्शन जब अगर कंक्रेंसी आपके सिस्टम में आपने सही तरीके से लगाई हुई है कंसिस्टेंसी uh, है चीज़ों में तो आप ये ध्यान रखिए कोई भी ट्रांजेक्शन आपको यहाँ बीच में छोड़ के कभी नहीं जाएगा और या तो आपको अगर यहाँ फेल्ड हो गया तो वापस लेके डी बी पर चला जाएगा सारे ट्रांजेक्शन्स को अंडू कर देगा या फिर वो आपको कमिट करके और नए स्टेट में ले जाएगा तो आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहेगी ये आप ध्यान रखिए ठीक है उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो वो आपको या तो इससे पहले वाली स्टेट में या इससे नेक्स्ट स्टेट में ले जाकर ही छोड़ेगा बीच में कभी नहीं छोड़ेगा तो अभी के लिए काफ़ी पॉपुलर डायग्राम है ये आप देख लीजिए ये आपको काफ़ी बुक्स में और हर जगह मिल जाएगा सिंपल है तो आप देखिए जैसे आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया जब आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया इसका मतलब आपकी स्टेट क्या हो गई आपका जो इंस्ट्रक्शंस थे या आपके जो ट्रांजेक्शंस थे वो कहाँ आ गया इंस्ट्रक्शन रैम में आ गया जैसे ही रैम में आ गया तो वो कौन से स्टेट में आ गया एक्टिव स्टेट में आ गया इट मींस एक्टिव स्टेट कौन सी स्टेट हुई एक्टिव स्टेट वो स्टेट हुई जिसमें आपका ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता ही रहेगा और जब तक वो परफॉर्म हो परफॉर्म होता रहेगा तब तक वो आपका एक्टिव स्टेट में रहेगा तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है ट्रांजेक्शन इज इन एग्जीक्यूशन इज इन एक्टिव स्टेट जब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा ट्रांजेक्शन तब तक आपका वो एक्टिव स्टेट में रहेगा ठीक है और इस टाइम वो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कहाँ होंगे रैम पे परफॉर्म होंगे 
आ गई बात समझ में अब देखिए आप आगे आपने बोला कि सर हमने सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर फॉर्म में जितने भी इंस्ट्रक्शंस थे ट्रांजेक्शन्स किससे बन मिल के बना होता है इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है तो सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें मान लीजिए एन इंस्ट्रक्शंस थे तो हमने सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो धीरे 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 करना स्टार्ट कर दिया और हमारे लगभग सब हो गए तो देखिए उसके बाद में आपके पास में दो रास्ते हैं या तो आपका यहीं कोई ट्रांजेक्शन फेल हो गया बीच में तो आप किस स्टेट में आ गए फेल्ड स्टेट में राइट right? अभी ये फेल्ड स्टेट क्या करती है क्या नहीं करती है वो एक अलग कहानी है आप आ गए फेल्ड स्टेट में उसके बाद में आपने क्या किया अगर आपका वो सक्सेसफुली हो गया है तो ये पार्शली कमिटेड में आ जाता है अब ये पार्शली कमिटेड क्या है आप देखिए हमने यहाँ लिखा है ऊपर रैम लिखा है अब ये रैम हमने क्यों लिखा है क्योंकि ये जो एक्टिव स्टेट थी इसमें भी एग्जीक्यूशन में था प्रोग्राम यहाँ सारे प्रोग्राम के जो स्टेप्स हैं वो लगभग एग्जीक्यूट हो गए हैं लेकिन जितने भी आपने चेंजेस किए हैं वो इस स्टेप तक कहाँ हुए हैं सिर्फ रैम में मतलब टेम्प्ररी मेमोरी में वो स्टोर हुए हैं या आपके लोकल बफर में वो स्टोर हुए हैं इसलिए इसका नाम पार्शली कमिटेड है राइट right? अगर ये पार्शली कमिटेड स्टेट नहीं होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएंगी और आपका डेटा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहेगा वो आपको यहाँ बीच में ही छोड़ देगा जो कि हम अलाव कभी भी नहीं करेंगे ठीक है तो ये आपका पार्शली कमिटेड के रिगार्डिंग बात हो गई अब जैसे ही ये जब पार्शली कमिटेड पाया तो फिर इसके पास दो रास्ते हैं अगर ये ये अभी किस जगह खड़ा हुआ है ये आप समझ लें कि थोड़ा सा एक रियल टाइम एग्जांपल से कोशिश कीजिए आपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे बुकिंग की या आप ट्रांजेक्शन करते रहे कुछ उस पर आपने कुछ बुकिंग की और लास्ट में आपने अपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह फुलफिल कर दिए फिर लास्ट में पेज आया कि डू नॉट प्रेस द बैक बटन या तो इस तरह का जब मैसेज आता है और अब उस जगह आप खड़े हुए हो कौन सी जगह पे पार्शियली कमिटेड पे और आपने अपना सारा डाटा डाल दिया है ओ टी पी आया ओ भी आपने डाल दिया है अभी अगर आप यहाँ से बैक करते हैं समझ में आ गई बात या कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ सिस्टम में सी पी उड़ जाता है या उसका पावर कट हो जाती है या आपका लैपटॉप कोई गिरा देता है या कुछ भी एक्स वाई जेड अब वो आ गई बीच की कंडीशन यहाँ ये अब तक जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी ये जो सब पार्शल रिकमेंटेड की रैम में आपका लोकल बफर मेमोरी में हमने सेव किया हुआ था तो अब आप को जो हमने बताया था तो हमने बताया था कि जो परमानेंट होता है वो कहाँ होता है हार्ड डिस्क में होता है अगर आपका ये चेंजेस सारे यहाँ से और हार्ड डिस्क में आ जाएं तब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है तो अब वो जब कंडीशन आ गई किसी ने आपका लैपटॉप गिरा दिया या वो स्विच ऑफ हो गया या कैसे भी आप मान लीजिए तब ये वहाँ से वापस कहाँ आ जाता है फेल्ड स्टेट में आ गई बात समझ में अब फेल्ड स्टेट में आ गया अदरवाइज अगर आपने ओ वगैरह सब डाला आपका पैसा कट गया पेमेंट हो गया आपको नोटिफिकेशन आ गया इसका मतलब वो कमिट हो गया है और ये कौन से स्टेट में चला गया है परमानेंट स्टेट मतलब स्टेट का नाम तो ऑब्वियस बात है कमिटेड है लेकिन ये करता क्या है अब देखो यहाँ ऊपर देखो हमने हार्ड डिस्क लिखा हुआ है यहाँ हमने रैम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ तक तो जो हमने जितने भी चीज़ें की थी वो रैम में थी और जैसे ही हमको लगा कि हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं और हमने जब उसको राइट कर दिया हार्ड डिस्क के अंदर तो वो आपका कमिटेड स्टेट में आ गया है ठीक है इसलिए हमने यहाँ एक स्टेप कम कर रखा है माइनस वन हम मानते हैं कि कमिटेड जो है हमारा वो पूरा ट्रांजेक्शन कर देता है ठीक है अब कमिटेड के बाद में क्या कोई रास्ता है कि आपके पास नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कैन वी रोल बैक द कमिटेड ट्रांजेक्शन द आंसर इज नो वी कॉन्ट रोल बैक द कमिटेड ट्रांजेक्शन ऑल दो वी कैन राइट आर न्यू ट्रांजेक्शन टू अंडू द चेंजेस ऑफ प्रीवियस ट्रांजेक्शन बट दिस ट्रांजेक्शन विल बी अ फ्रेश ट्रांजेक्शन ओके गॉट इट तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब कमिटेड में कर दिया तो उसके बाद में ये कौन सी स्टेट आ गई टर्मिनेट की तो कमिटेड के बाद में आप कुछ कर नहीं सकते हैं आपने हार्ड डिस्क में सेव कर दिया अपनी चीज़ों को अब टर्मिनेट क्या करता है टर्मिनेट रिसोर्सेस को फ्री कर देता है कि जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो आपने उस टाइम सी भी यूटिलाइज कर रखा है कोई ट्रांजेक्शन में रैम भी कर रखा है कुछ अगर आपने कैलकुलेशन वगैरह करवाई हैं तो रजिस्टर्स के थ्रू मेमोरी सेव होती है तो और भी चीज़ें हैं तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड होते हैं तो इन रिसोर्सेज को वो फ्री कर देगा और फिर कोई अलग ट्रांजेक्शन आएगा और उसमें अपना काम स्टार्ट कर देगा ठीक है अब बात आती है ये कहानी तो यहाँ से यहाँ तक हमने सुन ली है अब जो हमको रह गया है पार्ट वो क्या है अगर फेल हो जाता है और आपका जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं कोई भी उसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो इन्हीं तीन दो ट्रांजेक्शन दो स्टेट्स पे काम करता है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स तो 
सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो उसके लिए है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है दे ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन राइट तो ये फेल हो गया आपका ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके से अब फेल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ फेल हो गया तो इसका मतलब यह है कि जितने भी आपने चेंजेस किए हैं अभी फेल्ड भी आपका रैम में ही हुआ है ठीक है तो जितने भी आपने चेंजेस किए चेंजेस किए हैं वो रोल बैक हो जाएंगे या उनकी रिकवरी होगी रिकवरी मैनेजर के थ्रू ठीक है रिकवरी मतलब होगी वो अंडू कर देगा सारे चेंजेस को और वापस जा, चला जाएगा अपने स्टेट में तो अब देखिए आप क्या है यहाँ से कहानी स्टार्ट क्या होती है कि यहाँ से रोल बैक या रिकवरी हो जाएगा उसके बाद में जब वो फेल हो गया अब आपके पास में क्या ऑप्शन आ सकते हैं अब वो अबाउट आता है अबाउट किस काम आता है अबाउट ये काम आता है कि अब वो आपसे पूछेगा जैसे आपका सिस्टम में कई बार अगर आपने कोई पुराने सिस्टम है आपके पास में और आपने बहुत ज़्यादा उसमें कुछ काम कर रखा हो तो आपका कई बार ब्राउज़र ये पूछता है कि यू वॉन्ट टू किल दिस पेज और री और वेट राइट right? तो वो एक ऐसी कंडीशन हो जाती है उस केस में ये जस्ट एन एग्जाम्पल है तो उसमें क्या हो जाता है कि वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये किल करना है ट्रांजेक्शन या री करना है अब आप समझिए किल करने का मतलब तो क्या हुआ कि आप वापस टर्मिनेट कंडीशन में आ गए आपने रिसोर्सेज को फ्री कर दिया रीस्टार्ट करने का मतलब यह है कि वो रिसोर्सेज को दोबारा रिज्यूम करेगा लेकिन इन जो जो ये ट्रांजेक्शन हो गया ये तो अंडू होगा ही होगा लेकिन वो ट्रांजेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ था एक्टिव स्टेट से वहाँ से वो फिर दोबारा स्टार्ट होगा वो आपका री होता है ठीक है तो मतलब ये आपका मोटा मोटा ये सारी कंडीशन है उसके बाद में अगर ऐसा आप करते हो तो वो टर्मिनेट होकर सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देता है तो ये इसका फ्लो है ठीक है और ये पूछ ले जाता है बहुत बार पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में आपको ये मिल ही जाएगा अब जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं इनकेस अगर आपको कुछ राइटिंग का इशू आता है तो आफ्टर कमिट एंड अबॉर्ड सिस्टम इज रेडी फॉर फ्रेश ट्रांजेक्शन राइट मतलब आपने जब कमिट कर दिया तो कमिट के बाद में और अबॉर्ड के बाद में अच्छा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कमिट और अबॉर्ड ये दोनों में से कौन आपको कंसिस्टेंट स्टेट में हो सकता है नहीं रखे तो आंसर इज दोनों ही आपको आपका जो डेटा है उसको डेटाबेस है उसको कंसिस्टेंट स्टेट में रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि मैंने हमने आपको बताया है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो आपको बीच में छोड़ देगा तो इन दोनों केसेस में भी या तो हम रोल बैक करेंगे या किल करेंगे री करेंगे कमिटेड होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद भी हम हमेशा हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो सही स्टेट में रहेगा ही रहेगा A committed transaction can't be rolled back, although you can start a new transaction to undo that. These types of transactions are called compensating transactions. ठीक है मतलब जो अगर आपने transaction किया आपने गलती से एक online ticket book कराया वो ticket book हो गया अब आप उसको पैसे कट गए ticket का आपके पास जो number आ गया अब आप उसको roll back नहीं कर सकते हैं right? आप क्या करेंगे एक नया कोई या तो mail करेंगे उसको या फिर उसमें cancel का जो आता है समझ रहे हो कैंसिल टिकट का तो वो एक फ्रेश ट्रांजेक्शन है जो अंडू करेगा आपके उस प्रोसीजर को जो आपने पहले ट्रांजेक्शन किया था उसको वो अंडू करेगा और आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आएंगे जो भी मैकेनिज्म है उसके थ्रू राइट right? तो एक नया ट्रांजेक्शन आएगा वो क्या कंपनसेट करेगा आपके पुराने वाले ट्रांजेक्शन को तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कंपनसेटिंग ट्रांजेक्शन राइट तो ये थ्योरी लिखी हुई है उसके रिगार्डिंग एक्टिव स्टेट क्या होता है ये आपको बताई दिया है उसके बाद में आपका फेल्ड स्टेट देख लीजिए वेन अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर अकर देन फेल्ड स्टेट पार्शली कमिटेड स्टेट क्या होता है द चेंजेस आर मेड इन लोकल बफर एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन कम्प्लीटेड ओनली कमिटेड वो आपको बता दिया है कि पार्शली कमिटेड के बाद में जब कमिटेड में आएगा तब जाके वो उसको हार्ड डिस्क में सेव करेगा ठीक है अब आगे आपका कमिटेड चेंजेस आर परमानेंट इन हार्ड डिस्क तो आपको ज़्यादा लिखने की है ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके पास में डायग्राम दिमाग में है तो आप सब कुछ लिख सकते हैं उसके बाद में अबाउट आता है आफ्टर फेल्ड स्टेट चेंजेस आर रोल बैक टू द प्रीवियस स्टेट टू द मेंटेन द कंसिस्टेंसी और आपको वो दो ऑप्शन देता है किल और री स्टार्ट का यहाँ से उसके बाद आता टर्मिनेट ऑल रिसोर्सेज फ्री फ्रॉम ट्रांजेक्शन राइट तो ये आपका एक फ्रेश टॉपिक है ट्रांजेक्शन स्टेट अच्छे से पढ़िए ये मिनिमम आपका आ, एट मार्क्स के आसपास या उससे ज़्यादा भी आ सकता है मतलब वो अच्छे से आपसे पूछे तो ठीक है तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए ओके